ัสดีครับกลับมาพบกับเทคนิคการใช้งานตัว SQL Server กันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับจะเป็นตอนที่2ของการใช้งานตัว Database Diagram นะครับโดยเนื้อหาในวันนี้จะเน้นถึงเทคนิคในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตารางหลายๆตารางใน Database เข้าด้วยกันนะครับะนะครับเดี๋ยวเรามาดูเลยนะครับตัวอย่างต่อจากคราวที่แล้วอ่ะคันนี้มาดูการใช้งานของตัว database diagram อีกอันนึงนะครับก็คือการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตารางเพื่อจะได้เห็น diagram เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างตารางกันอย่างเช่นผมบอกว่าตารางแคตตาลีนะครับจะมีความสัมพันธ์กับตารางเมนูเดี๋ยวผมเลื่อนอันนี้ออกไปก่อนตอนเราสร้างความสัมพันธ์ผมก็บอกว่าตัวนี้เชื่อมกันโดยตัว category id นะครับก็คือ category id จะมีอยู่ในตารางแคตตาลีแล้วก็มีอยู่ในตารางเมนูด้วยผมก็สามารถที่จะ drag ตัวแคตตาลีจากตารางแคตตาลีแล้วก็ไปปล่อยตรงตารางเมนูนะครับอันนี้ก็จะเป็นการสร้างตัว referential integrity นะครับซึ่งจะมีการสร้าง foreign key ให้กับตารางเมนูตรงนี้กด ok แล้วก็โอเคไปเห็นไหมครับเราจะเห็นเส้นละเส้นนี้นะครับในแง่ทฤษฎีของ database ก็คือเป็นเส้นที่บอกถึงความสัมพันธ์แบบ one to many ก็คือ1 category ก็คือเป็นฝั่งวันมีได้หลายเมนูอย่างเช่นในหมวดของเครื่องดื่มและการก็อาจจะมีน้ำส้มโค้กแฟนตาสไปร์น้ำแตงโมอะไรว่ากันไปอันนี้คือความสัมพันธ์แบบ one to many แล้วผมกดเซฟไปนะครับคือวิธีการออกแบบไดอะแกรมที่ดีสำหรับผมผมว่าทำไปเซฟไปเป็นขั้นๆน,นะครับอย่างเช่นอันนี้ผมสร้างตัว referential integrity ให้กับ2ตารางคือคู่นี้เสร็จปุ๊บผมก็มากดเซฟ1ครั้งแล้วก็ดูว่าเครื่องจะฟ้อง error อะไรหรือเปล่าอ่าถ้าไม่ฟ้อง error ทุกอย่างก็โอเคนะฮะคราวนี้เรามาดูความสัมพันธ์อีกว่าในตารางนะครับในระบบฐานข้อมูลอะไรบ้างที่สัมพันธ์กันได้อีกผมก็บอกว่าตัว order menu detail ตัวนี้นะครับจะเป็นตัวบอกว่าแต่ละ order เนี่ยมีการสั่งเมนูอะไรไปบ้างเดี๋ยวมาดูที่ข้อมูลให้ดูนะฮะข้อมูลตัวออเดอร์เมนูของเราอย่างเช่นในที่นี้ออเดอร์ไอดีหมายเลขหนึ่งสั่งเมนูรหัสอันนี้เดี๋ยวมาดูตารางเมนูด้วยแล้วผมด็อกกิ้งตัวนี้หน่อยหนึ่งอ่าคันนี้ก็จะเห็นอย่างเช่นเมนู2 0 1 m 7คืออะไรก็คือต้มยำกุ้งแล้วก็ถัดมาเขายังสั่งอะไรอีก2 0 3 m 1นะครับปลาราดพริกสั่ง2ตัวเลยแล้วก็มี902นะครับก็เป็นชุดอาหารเย็นเพิ่มเติมสั่งเข้าไปนะครับอันนี้คือการออกแบบฐานข้อมูลโดยที่ว่ารายละเอียดว่าออเดอร์หมายเลขหนึ่งเนี่ยมีอะไรบ้างอย่างเช่นเข้ามารับประทานตอนไหนมากันกี่คนนะครับก็จะอยู่ที่ตารางออเดอร์ครับผมให้ดูตารางออเดอร์เห็นไหมครับอย่างเช่นออเดอร์เบอร์หนึ่งนะครับลูกค้าที่มากินนะครับก็คือรหัส PH 1มากับเพื่อนอีก3คนรวมเป็น4คนนั่งโต๊ะหมายเลข5แบบนี้เป็นต้นพร้อมกับรายละเอียดต่างๆเข้ามารับประทานตอนกี่โมงแล้วก็ทานเสร็จกี่โมงจ่ายเงินด้วยวิธีไหนอันนี้ก็คือความสัมพันธ์นะครับนี้ผมกลับมาดูที่ Database Diagram ใหม่นะครับตรง Diagram ตารางตัว order menu detail ก็จะสัมพันธ์กับตารางออเดอร์นะครับผมก็คลิกตัว order id ตรงนี้แล้วก็ลากแล้วก็มาปล่อยที่ตรงนี้นะครับ order id แล้วก็กด ok ไปส่วนตัวเมนูนะครับผมก็ลากจากเมนูตรงนี้แล้วก็มาปล่อยที่ตรงนี้แล้วก็กด ok นะครับอันนี้ผมก็จะได้ความสัมพันธ์นะครับดูนะครับคันนี้จะมีความซับซ้อนมากขึ้นของความสัมพันธ์เดี๋ยวขอจัดหน้าตานิดหนึ่งได้เห็นข้อมูลนะจะเห็นว่าความสัมพันธ์นะครับเราสามารถที่จะมีได้หลากหลายรูปแบบเลยนี่ก็คือตัวอย่างวิธีการใช้งานนะครับอันนี้ผมกดเซฟและคันนี้หากเราต้องการที่จะเพิ่มตารางเข้าไปอย่างเช่นครั้งแรกเรามีแค่4ตารางผมต้องการเพิ่มตารางเข้าไปใหม่ก็มาคลิกขวาตรงพื้นที่โล่งๆหนึ่งครั้งแล้วก็เลือกว่า add table แล้วก็สมมติผมเอาตัว customer แล้วกันใส่เข้าไปกับตัว country ผมก็กด control ค้างไว้แล้วก็คลิกหน้าก็ใส่เข้าไปกด c 
Close อันนี้ผมก็จะได้ตัว Customer ขึ้นมาแล้วก็มี Country รหัสประเทศนะครับจัดหน่อยนึงนะฮะอันนี้เราก็มาดูตัว Customer ผมก็บอกขอสร้าง Primary Key ให้ก่อนนะครับก็มาคลิกตรงนี้ตัว Country ก็สร้าง Primary Key ให้แล้วก็ความสัมพันธ์นะครับในตัวระหว่างตัว Country กับ Customer ใน Customer เราจะมีเก็บ Country Code อยู่นะครับคือตัว ID ตรงนี้ผมก็สองตัวนี้สัมพันธ์กันก็ลากไปแล้วก็กด OK แล้วก็ตัว Customer ID ก็จะมีอยู่ในตัว Order ด้วยจะได้รู้ว่า Order แต่ละอันที่เข้ามานะครับมาจาก Customer คนไหนก็ลากไปปล่อยกด OK กด OK กด Save นั้นอันนี้คือรูปแบบนะครับที่เราใช้งานนะฮะส่วนที่เหลือก็คงเป็นการจัดให้ดูสวยงามแต่หลักๆของการจัดรูปแบบไดอะแกรมนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับส่วนใหญ่ความสัมพันธ์ที่แสดงอยู่ในไดอะแกรมจะเป็นความสัมพันธ์แบบ one to many แทบทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการเขียนความสัมพันธ์เราไม่จะเขียนความสัมพันธ์ตัวที่อยู่ฝั่งวันนะครับให้อยู่ด้านบนหรือว่าอยู่ด้านซ้ายมืออย่างเช่นอันนี้นะครับแคตตาลีกับเมนูเนี่ยหนึ่งแคตตาลีมีได้หลายเมนูเพราะฉะนั้นตัวแคตตาลีก็จะอยู่บนเมนูจะอยู่ล่างหรือว่าจะให้แคตตาลีอยู่ด้านซ้ายแล้วเมนูอยู่ด้านขวาก็ได้นะครับเราไม่ต้องไปกังวลน,นะครับว่าเส้นตรงนี้ที่ลากเนี่ยมันไม่ได้แมทระหว่างตัวแคตตาลีไอดีหมายถึงตรงแถวแคตตาลีไอดีตรงตารางแคตตาลีกับตัวแคตตาลีไอดีในเมนูนะฮะเราไม่ต้องไปกังวลน,นะครับเส้นนี้แค่บอกความสัมพันธ์ไม่ใช่ไม่ใช่หมายความว่าตัวนี้แคลเลอร์ไตัวนี้มาสัมพันธ์กับเมนู ID เพราะว่าเส้นนี้มันขีดเชื่อมแบบนี้ไม่ใช่นะครับจากนั้นเราก็นั่งจัดนะครับข้อมูลของเราให้เป็น one to many หรือว่าอย่างเช่นตัว country เนี่ยเป็นฝั่ง one นะครับ customer เป็นฝั่ง many เพราะว่าอะไรครับลูกค้าที่มาจากประเทศใดประเทศหนึ่งก็อาจจะมีได้หลายคนนะครับอย่างเช่นลูกค้าที่เป็นชาวสิงคโปร์นะครับอาจจะมีอยู่20คนในนี้แบบนี้เป็นต้นลูกค้าที่เป็นคนไทยมีอยู่เท่าไหร่เกาหลีมีอยู่เท่าไหร่นะนะเราก็จะทําแบบนี้อ่าแล้วก็คัสเตอร์เมอร์กับออเดอร์ก็สัมพันธ์กันเป็นแบบ one to many ลูกค้าหนึ่งคนสามารถเข้ามารับประทานอาหารที่ร้านเราได้หลายครั้งก็ one to many เห็นไหมครับตัวลูกกุญแจจะหมายถึงวันตัวที่เป็น infinity นะครับก็จะเป็นตัว many เราก็เรียงกันไปนะฮะแล้วส่วนตัว order menu detail เราก็เลื่อนมาเพราะ2เพราะ order menu detail นะครับมีเป็นตัวที่เราเป็น junction table นะครับซึ่งฝั่งหนึ่งนะครับเป็นความสัมพันธ์กับตารางเมนูอีกฝั่งหนึ่งเป็นความสัมพันธ์กับตัว order header เราก็จะได้เป็นไดอะแกรมแบบนี้นะแล้วเราก็เซฟไดอะแกรมไปก็เสร็จนะครับเราเซฟไดอะแกรมสมมติผมก็ปิดไดอะแกรมไปนะครับเซฟเสร็จเรียบร้อยไม่มีปัญหาอะไรก็ปิดไปแล้วก็มาดูที่ตรงไดอะแกรมตรงนี้นะครับกดฟังก์ชันคีย์ F5 หนึ่งครั้งนะฮะมาดูอันนี้ก็จะมีไดอะแกรมที่เราเซฟไปนะครับหากเราต้องการเอาไดอะแกรมกลับมาแก้ไขก็คลิกขวาที่ชื่อไดอะแกรมแล้วก็ modify เห็นไหมครับเราก็จะได้ไดอะแกรมกลับมานะเราจะเพิ่มตารางเข้าไปอีกก็ได้นะครับสังเกตนะครับตอนที่เราเพิ่มตารางเนี่ยตารางที่ยังไม่เคยถูกเพิ่มก็จะแสดงออกมานะฮะอย่างเช่นรูปแบบการรับประทานอาหารเป็นแบบไหนก็กดไป Payment แบบไหนก็กดเข้าไปได้นะเห็นไหมครับก็จะเป็นตัวตารางที่เพิ่มขึ้นมาอ่านะครับสำหรับเนื้อหาแล้วก็เทคนิคการใช้งานตัว Database Diagram นะครับอย่างคร่าวๆก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ